আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আমি আমিনুল ইসলাম শান্ত আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি চেঞ্জ টিভি ডট প্রেসের আয়োজন আন্তর্জাতিক আকাশ অনুষ্ঠানে সুপ্রিয় দর্শক ভারতের বেশ কিছু ভূখণ্ড নিজেদের বলে দাবি করছে নেপাল শুধু তাই নয় তারা তাদের আইন সভায় এ নিয়ে একটি বিল উত্থাপন করে এবং সেটি দুই তৃতীয়াংশ শুধু দুই তৃতীয়াংশ নয় অধিকাংশ সদস্যের ভোটাভোটিতে সেটি তাদের সেই পার্লামেন্টে পাস হয়েছে এবং এটি পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষে যাবে এবং সেটি আইনে পরিণত হবে তারা যে নতুন মানচিত্র প্রকাশ করেছে এটি গত মাসে অর্থাৎ মে মাসের বিশ তারিখে এরপর থেকেই সীমান্ত নিয়ে ভারতের সঙ্গে নেপালের কিন্তু বেশ উত্তেজনা চলছে এবং সেই সীমান্তটি কোথায় সেই সীমান্তটি হচ্ছে কালাপানি লিপুলেখ এবং লিম্পিয়াধুরা এই যে অঞ্চলগুলো নিজেদের বলে দাবি করছে নেপাল সুপ্রিয় দর্শক অনেক আগে আমরা এই কালাপানি নিয়ে একটি আলোচনা করেছিলাম বেশ কমাস আগে এখন আমরা দেখছি যে নেপাল এতটাই আত্মবিশ্বাসী এই অঞ্চলগুলোকে নিজেদের অধিভুক্ত করার জন্য নিজেদের মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য শেষ পর্যন্ত তারা সেই মানচিত্র যেটি গত মাসের বিশ তারিখে নেপালের মন্ত্রী পরিষদে পাশ করা হয়েছিল সেটি বা অনুমোদন করা হয়েছিল সেটি গতকালকে পার্লামেন্টে সংশোধন আকারে অর্থাৎ সংবিধান বা মানচিত্রকে একটি সংশোধনী বিল উত্থাপন করে পাশ করা হয়েছে সুপ্রিয় দর্শক এটিকে তারা কতটি গুরুত্ব দিয়ে দেখছে সেটি আমাদের কাছে এর মধ্যেই সবাই যারা সচেতন তারা জেনেছি এবং এটি ভারতের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ কারণ নেপাল কিন্তু এইটি দাবি করে অর্থাৎ কালাপানি লিপুলেক লিম্পিয়াধুরা এই অংশগুলো নিজেদেরকে দাবি করে তারা যেটি করছে সরাসরি ভারতের সার্বভৌমত্বকে চ্যালেঞ্জ করছে এবং এই ক্ষেত্রে ভারত কি বলছে ভারত কিন্তু খুব বড় ধরনের কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে না তারা শুধু এটিই বলতে চাইছে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তারা অতীতের বরাদ্দ দিয়ে বলছে যে আমরা বরাবরই বলে আসছি যে নেপালের এই দাবির পক্ষে তাদের কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই এবং ভারতের পক্ষ থেকে ভারতের যারা এই সমস্ত সীমান্ত গবেষক রয়েছেন যারা আন্তর্জাতিক বিষয়ে বিশ্লেষণ করেন এবং সেখানকার সামরিক বাহিনীর সাবেক যারা বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ রয়েছেন তারা যে কথাটি বলতে চাইছেন সেটি হচ্ছে যে এই নেপাল যখন গোর্খা রাজাদের শাসন ছিল এখন থেকেও প্রায় দুইশো বছর আগে দুইশো বছরেরও বেশি এবং সেই গোর্খা রাজাদের বিরুদ্ধে কিন্তু এক সময় ব্রিটিশদের যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে ছিল সেই ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তারা গোর্খা রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল এবং সেই যুদ্ধের পর পরে আঠারোশো সালের যুদ্ধ এবং আঠারোশো সালে একটি চুক্তি হয়েছিল সেই চুক্তির ভিত্তিতে সেখানে মেনশন করা ছিল যে আসলে নেপালের অংশ কতটুকু এটি ভারতের বক্তব্য এবং ভারত যেটি বলতে চাইছে যে প্রায় দুইশো বছরেরও বেশি সময়ের আগে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যে সীমানা চিহ্নিত করেছিল সেখানে বলা হয়েছিল যে পূর্বে মেচি নদী পশ্চিমে মহাকালী নদী দক্ষিণে তরাই অঞ্চলের কিনারা আর উত্তরে তিব্বত এর মধ্যবর্তী হচ্ছে নেপাল এটি আঠারোশো সালে স্বাক্ষরিত সুগৌলির সন্ধি সেই সন্ধিতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং ভারত আরও একটি কথা উল্লেখ করতে চাইছে সেটা হচ্ছে যে উনিশশো সালে যখন ভারত বিভক্ত হয়ে ভারত এবং পাকিস্তান হয় সেই সময় কিন্তু এই সীমানা অব্যাহত ছিল নেপালের সঙ্গে তখনও কিন্তু সীমানা পুনর্নির্ণয় করা হয়নি এবং শুধু তাই নয় এখানে কতগুলো ঐতিহাসিক সম্পর্কের কথা ভারতের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে ভারত এবং নেপালের ধর্মবিশ্বাস সংস্কৃতি তাদের চিন্তাধারা প্রায় একই রকম এবং উনিশশো সালে যখন চীন তিব্বত দখল করে নেয় এই তিব্বত দখল করার পরে নেপালের বেশ কিছু অঞ্চলে সেখানে ভারত প্রায় সতেরো বা আঠারোটি চৌকি বসিয়েছিল যদিও পরবর্তীতে উনিশশো উনসত্তর সালে নেপাল সেই চৌকিগুলো সরিয়ে নিতে বলে এবং সেই সময় ভারত সরকার সেই চৌকিগুলো সরিয়ে নেয় সুপ্রিয় দর্শক এখানে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হচ্ছে যে নেপালের যে এই যে কালাপানির কথা বলছি এই কালাপানি জায়গাটি হচ্ছে যে নেপালের মহাকালী নামক জেলার অন্তর্ভুক্ত আর এই মহাকালী জেলাটি কিন্তু সেখানে যেটি হয়েছে যে মহাকালী একটি নদী আছে সেই নদীর উৎস মূলত এই মহাকালী নদীর উৎস নিয়েই কিন্তু বিবাদ সেটি বলতে চাইছে ভারতের বিশেষজ্ঞরা সুপ্রিয় দর্শক তাহলে মহাকালী নদীর এই উৎসটি কি এবং সেটি নিয়ে কি বিবাদ রয়েছে একটি হচ্ছে যে রাজনৈতিক বিশ্বাস রাজনৈতিক বিশ্বাস হলো যে মহাকালী নদীর উৎস কোথায় আর আরেকটি হচ্ছে ধর্মীয় বিশ্বাস অর্থাৎ যে এই ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে এটিকে মহাকালী নদী বলা হয় অর্থাৎ মহাকালী নদীকে হিন্দু ধর্মদের মতে হিন্দু ধর্মাবলম্বী যারা রয়েছেন সেটি ভারতের হোক অথবা নেপালের হোক এই হিন্দু ধর্ম বিশ্বাসীদের মতে মহাকালী হচ্ছে অন্যতম একটি পবিত্র নদী কিন্তু এই মহাকালী নদীর উৎস কোথায় ভারত অঞ্চলের অধিকাংশ ধর্মবিশ্বাসীরা 
হিন্দু ধর্ম বিশ্বাসীরা এবং স্থানীয়রা তারা মনে করেন যে এই মহাকালী নদীর উৎস হচ্ছে কালাপানি এবং সেখান থেকে কতগুলো পোস্র বনে সে মিশেছে সেটি হচ্ছে এই মহাকালী নদীর উৎস কিন্তু নেপালের রাজনীতিবিদরা যেটি মনে করছেন সেটি হচ্ছে যে এখানে আরেকটি নদী অন্য দিক থেকে এসে মিশেছে সেটি হচ্ছে কুঠি নদী আর আরেকটি পোস্রবন এই কুঠি নদী যে দুদিক থেকে এসে মিশছে এই জায়গাটিকে নেপাল দাবি করছে যে মহাকালী নদীর উৎস এবং এই মহাকালী নদীর পূর্ব পাশটি তারা নেপালের অংশ বলে দাবি করতে চাইছেন এবং এখানে কিন্তু দ্বন্দ্ব সুপ্রিয় দর্শক এখানে আরও যে কথাটি না বললেই নয় যে এই মহাকালী নদী বা এই যে নদীগুলো এসে মিশেছে বা যে অঞ্চলগুলো নেপাল দাবি করছে এখানে ভূরাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভারতের জন্য চীনের জন্য নেপালের জন্য পাকিস্তানের জন্য সুপ্রিয় দর্শক ভারতের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যে ভারত এখানে এই যে মানস সরোবরে যাবার জন্য অর্থাৎ তীর্থযাত্রী যারা রয়েছেন তারা যাতে মানস সরোবরে যেতে পারে সেখানে যাবার জন্য তারা একটি সড়ক তৈরি করছে এবং সেই সড়কটি তৈরি করছে তারা লিপুলেখ যে আছে লিপুলেখের গিরিপথের এক পাশে হচ্ছে ভারত আর অন্য পাশে চীনের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে সুপ্রিয় দর্শক এখানে এই মহাকালী নদীতে যে হিন্দুদের যে তীর্থযাত্রা মানস সরোবরে সেখানে যাবার জন্য ভারত একটি পথ তৈরি করছে একটি রাস্তা তৈরি করছে এবং সেখানে যে লিপুলেখ গিরিপথ রয়েছে সেই গিরিপথ পর্যন্ত এই যে উত্তরাখণ্ড থেকে সেখানে যে রাস্তাটি নির্মাণ করছে এটিকে কেন্দ্র করেই কিন্তু সেখানে সীমান্ত বিবাদ তৈরি হয়েছে এবং এই রাস্তাটি ভারতের জন্য দুটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ ভারত বলতে চাইছে যে তীর্থযাত্রীদের জন্য তাদের তীর্থযাত্রা খুব সহজ হবে আরেকটি হচ্ছে সামরিক দিক সামরিক দিক থেকে এটি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই লিপুলেখ গিরিপথের এক পাশ নিয়ন্ত্রণ করে ভারত আর এর অন্য পাশে রয়েছে চীনের নিয়ন্ত্রণ সুতরাং এটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা খুব সহজেই অনমীয় আমরা এই আলোচনা অনেক দীর্ঘায়িত করতে পারি কিন্তু আমরা গুরুত্বপূর্ণ আর কয়েকটি তথ্য দিয়ে এখানে আলোচনা শেষ করতে চাই সেটি হচ্ছে যে এই যে ভারতের সঙ্গে চীনের যে দীর্ঘ দিনের শত্রুতা এবং সাম্প্রতিক সময় লাদাখ সীমান্তে যেই শত্রুতা এবং সেখানে যে চীনের সামরিক উপস্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে ঠিক এরকম একটি সময়ে এসে নেপাল তাদের পার্লামেন্টে তাদের আইনসভায় এই যে লিপুলেক এবং কালাপানি এবং লিম্পুয়া ধরা তাদের নিজেদের বলে দাবি করছে এটি যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভারতের জন্য এবং ভারত খুব আক্রোশে কিন্তু নেপালের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারছে না নেপালে একটি ছোট দেশ কিন্তু নেপালের বিরুদ্ধে খুব বড় ধরনের কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারছে না এর পেছনে কারণ কি বা নেপালের এই সাহসের উৎসই বা কোথায় সুপ্রিয় দর্শক কথায় আছে যে খাত কাটলে খাদে পড়তে হয় নেপাল থেকে রাজতন্ত্র তাড়ানোর জন্য রাজতন্ত্রকে বিদায় করার জন্য ভারত কাজ করেছে এবং অনেক প্রতিবেদন রয়েছে অনলাইনে সার্চ দিলে পাবেন বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিবেদন বিশ্লেষকদের প্রতিবেদন যে ভারতের র নেপাল থেকে রাজতন্ত্র বিদায় করে সেখানে একটি সাংবিধানিক গণতন্ত্র বা গণতান্ত্রিক পরিষদ এই ধরনের রাজনৈতিক সরকার নিয়ে আসার জন্য তাদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা ছিল এবং সেটি কাজটি কিন্তু সফলভাবে করেছে ভারত এবং সেখানে কমিউনিস্ট শাসিত যে সরকার রয়েছে নেপালে কমিউনিস্ট পার্টিও সেখানে দুই ভাগে বিভক্ত এক ভাগ হচ্ছে যে মার্কস এবং লেলিনবাদী অন্য ভাগ হচ্ছে মাওবাদী যদিও তারা তাদের মধ্যে একটি অভূতপূর্ব মিল রয়েছে সুপ্রিয় দর্শক এখন যারা ক্ষমতায় রয়েছেন তারাও কমিউনিস্টপন্থী এই কমিউনিস্টপন্থী সরকারই শেষ পর্যন্ত তারা দুই হাজার সাল থেকে এই অঞ্চলগুলো নিজেদের বলে দাবি করে আসছে দীর্ঘ দুইশো বছরেও এ নিয়ে কোনো বিবাদ হয়নি কিন্তু সাম্প্রতিক সময় তারা এই দাবি মধ্যেই নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রেখে নি যথারীতি ভারতের সার্বভৌমত্বকে চ্যালেঞ্জ করে তারা এই লিম্পিয়া ধোরা কুঠি নদীর যে পাশে লিম্পিয়া ধোরা এবং সেখানে যে কালাপানি এগুলো নিজেদের বলে দাবি করছে এবং এই দাবির পেছনে তারা অনেক বেশি শক্তি এই দাবি দ্বারা কোনোভাবেই পিছু হটতে রাজি নয় নেপাল তাদের আত্মমর্যাদা নিয়ে তারা ভারতের সার্বভৌমত্বকে চ্যালেঞ্জ করছে এবং এই অঞ্চলের যে ভূরাজনৈতিক গুরুত্ব তার চেয়েও বড় কথা নেপাল যেখানে অবস্থান করছে নেপালের যে ভৌগোলিক অবস্থান এই ভৌগোলিক অবস্থানের যে একটি ভূরাজনৈতিক গুরুত্ব থাকে একটি যে বার্গেনিং ক্যাপাবিলিটি থাকে সেটিকে তারা শতভাগ ব্যবহার করতে পারছে এবং ব্যবহার করতে যাচ্ছে সেটি তাদের পদক্ষেপে মনে হচ্ছে সুপ্রিয় দর্শক সর্বশেষ যে কথাটি বলে শেষ করতে চাই সেটি হচ্ছে যে ভারতের আনন্দবাজার পত্রিকা তারা একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ভারত নেপাল এই উত্তেজনা নিয়ে এবং সেই প্রতিবেদনের শেষ দিকে যে কথাগুলো বলা হয়েছে যে প্রতিবেশীদের সাথে ভারতের সম্পর্ক খুব একটা সুখকর অবস্থায় নেই এখন পাকিস্তান এবং চীনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক কেমন তা গোটা বিশ্ব জানে শ্রীলঙ্কার বর্তমান সরকার চীনের দিকে বেশি ঝুঁকে 
মায়ানমারের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক এই মুহূর্তে খুব ভালো নেই খুব খারাপও নয় ভুটান চাইছে চীনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে চীনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে দিল্লির সঙ্গে সবচেয়ে ভালো সম্পর্ক রেখে চলছে একমাত্র ঢাকা অতএব প্রতিবেশীদের অধিকাংশই নিয়েই অস্বস্তিতে থাকতে হচ্ছে কম বেশি ভারতের অর্থনীতি একটা অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে নেপাল সীমান্তের সমস্যাটা ঠিক এই সময়ে যেভাবে মাথা চাড়া দিল তা কিন্তু ভারতের অস্বস্তি আরও বাড়ালো সবাই ভালো থাকুন এই অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য ধন্যবাদ